ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ആദ്യം തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ മാറ്ററിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സോളിഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടിക്കൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്തടുത്തായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അകലെ അകലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇനി അതല്ല ലിക്വിഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതേപോലെ ഗ്യാസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ചാലോ അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സ്നൈപ്പർ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ ഏത് ഉറക്കത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫ്രണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രണ്ട്സും ഒരു എനിമിയും ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറീനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇവരെ മൂന്നാളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആരാ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ആവേശ ഫിലിം ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലേ എടാ മോനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം അണ്ണനൊക്കെ ഉള്ള ആവേശമൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് മക്കളെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഫുൾ കട്ട ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് ആ ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന നമുക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം മിസ്സിനായാലും ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി അതിന് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പം ഇതേപോലത്തെ എന്തുണ്ട് മക്കളെ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവരെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് സോറി ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സും അതായത് ഇവർ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ എന്താണ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇനി വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം എനിമീസ് വേറെ ആരാണ് നമ്മുടെ എനിമി ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടാണ് കണ്ണ് കണ്ട അപ്പ അടിയാ അല്ലേ നമ്മുടെ പുഷ്പ ഇവരൊക്കെ രണ്ടാൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ കണ്ണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും അടിയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആരെന്ന് അറിയോ സോളിഡ് ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് അത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ എനിമീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാതകാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഖരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതേപോലെ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആരാണ് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ എനിമീസ് ആണ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും അടുത്താണോ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ ദൂരെ ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും അടുത്തല്ലേ നിൽക്കുക സോ നമുക്ക് പറയാം ഇതേപോലെ സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വളരെ കുറവായിരിക്കും സോളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇവർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ ഇവർ വളരെ
കുറച്ചുകൂടി പക്ഷെ ഗ്യാസിൻ്റെ അത്ര എത്തിയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ ഇവർ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഗ്യാസിൻ്റെ അത്ര കുറഞ്ഞിട്ടില്ല സോളിഡിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഗ്യാസിൻ്റെ അത്ര കുറഞ്ഞിട്ടില്ല വിട്ട് വിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന് അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പോകാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ കൂടി അല്ലെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി കാരണം ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് സോളിഡിനേക്കാൾ കൂടി പക്ഷെ ഗ്യാസിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാതകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാരാണ് നമ്മുടെ എനിമീസ് ആണ് അല്ലേ എനിമീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതായത് ഹൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവരിങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയോ ഇല്ല ഇവരെപ്പോഴും ദൂരെ ദൂരെ മാറി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അകലെ അകലെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കാരണം കണ്ണ് കണ്ട ഒന്നുകിൽ അടിയായിരിക്കും തല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വല്ല അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവോ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ശത്രുക്കളാണ് എനിമിയാണ് അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റോ നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാനല്ലേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വളരെ 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 കൂടുതലായിരിക്കും ആരുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിമീസ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കിട്ടും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിലെ പോലെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിലെ പോലെ കുറച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് ആണ് എനിമീസിനെ പോലെ വളരെ അകന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാരാണ് അത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് മിസ് വായിച്ചു തരാം The particles of solid are very close to each other and their freedom of movement is limited. ഗരഭദാർത്ഥങ്ങളിലെ കണികകൾ വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ വളരെ കുറവാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് എടുത്താലോ ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഫാദർ അപ്പാർട്ട് ആൻഡ് ഹാവ് മോർ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ദാൻ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലെ കണികകൾ താരതമ്യേന അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗരാവസ്ഥയിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവർക്കുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്യാസ് എടുത്താൽ ഇൻ ദ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് റിമെയിൻ ഫാർ അവേ ഫ്രം വൺ അനദർ ആൻഡ് ദിയർ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ വാതകാവസ്ഥയിൽ കണികൾ വളരെ അകന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കണികളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിമീസ് ഇത് മാത്രം എൻ്റെ മക്കൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോളിഡ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബാച്ചിലുള്ള കുറേ പേര് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശക്തി ബാച്ചിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു